刘建成先生、汤慧敏女士，还有他们的女儿刘海华小姐。介绍的是金玉堂第二代传人刘金刘老先生和叶双夫人。参加我们金玉堂的百年庆典仪式，希望大家以后可以继续支持我们，我们金玉堂也会用最好的品质、最好的服务来回馈给大家。谢谢。你们金玉堂都有百年历史了。现在，让我们有请金玉堂第三代、第四代的传人，悬挂金玉堂的全新招牌，象征着金玉堂的传承。哎，等一下，等一下。哎，让一下啊！啊，好，让一下。哎呦！哎，叔叔，我回来了。哎哎，叔叔，我回来了吗？啊，回来了。啊，叔叔。哎哎，大嫂。哎，大哥。大嫂。哎呀，好久不见啊！哎哎，彩凡。彩凡。哎，婶婶，好久不见啊！婶婶。哎，他们来干什么呀？我去把他们赶走。哎，不行，现场有这么多人，还有记者，等仪式进行完了再说。叔叔，我们金玉堂老店重新装潢，全新上市。呃，我跟国友还有刘翔都是刘家的一份子。这么重要的日子，我们当然是要回来的，是吧？国友们，我不早跟你说过吗？在家千日好，在外世事难。现在在外头吃过了苦头，懂得这个道理了吗？啊，叔叔。眼前最重要的事情是啊，把我们金玉堂这个牌子呢擦得亮晶晶的，给重新挂上去，别让媒体的记者们等太久了。若花，继续。好，我们现在继续我们金玉堂的挂牌仪式。我们有请金玉堂第三代、第四代的代表上前。哎哎哎哎玩笑啊啊！让国勇他们搬回来住，这么大的事情，你就自己做了主？你有没有问过我？有没有在乎全家人的意见呢？我从十九岁嫁到你们家来，这金玉堂啊，是个从小摊子由我们两个人呐、啊，慢慢的一点一点的把它捏起来的。现在有人在外面闯祸出名堂。就要来这个家捡现成的便宜呀！哎，大哥，大嫂，我有。先生，大哥，大嫂，啊啊，坐吧。坐坐坐坐坐。都站着多不好意思啊。呃，婶婶，你刚才那话说的太离谱了。想当年，是他的爸爸，我的公公，您的大哥，把这个秘方交给了叔叔。按照老理说。
这个秘方应该由我们家国用来继承才是的呀。所以说，到底是谁占了县城的便宜，还很难说呢。你们两个听清楚了。金玉堂是爷爷奶奶花了一生的心血建立起来的。如果没有爷爷奶奶，光有秘方有什么用？要是你们还重亲情的话，就回来帮爷爷奶奶做生意；不然就请你们离开。彩凡，别那么没大没小的。他哪里说错了？大哥大嫂，这丫头还真伶牙俐齿啊！就连自己的亲叔叔和婶婶，都能这样张口就来数落。您是这样教他尊敬长辈的吗？你们要我尊重你们，你们知道自重吗？你们有尊重过爷爷奶奶吗？彩凡，这里没你的事儿，回房去吧。啊，爸，为什么我要回去？我说错什么了吗？你怎么那么不懂事啊？听你爸的话，赶紧回房去。总算清静了啊！哎，咱们总算到家了啊，可以好好休息了啊！啊！啊，叔叔，我和素清累了一整天了，这行李好不容易才搬过来，要放哪个房间啊？对不起，所有的房间都有人住了。你们的房间已经准备好了，春丽。哎，带他们回房间休息吧。好的，郭勇啊啊，刘翔呢？为什么没跟你们一起来？呃，呃，他还有些事情，明天到，叔叔。哎哎哎，啊，好，那你们先回房间休息吧，也累了啊。哎，谢谢叔叔，叔叔啊，叔叔，那我们回房休息，回房休息吧。走装潢真漂亮啊！两位有什么事就尽管吩咐我。好好好，哎，等等等等。哎，小飞。拿着吧，拿着啊！不用不用，哎，拿着拿着，没事没事没事，拿着拿着拿着，不用啊！哎，真不用真不用，是不是是不是嫌太少了？哎呀，哇，哎呀，好舒服啊！哎，对了，老婆，拜托你以后别叫叔叔、婶婶，鸡皮疙瘩都起来了，真是！哎呀，哎，你懂什么？这叫时尚哎！你没看现在港台电视剧吗？都是这样的，叔叔、哥哥、爸爸，不看电视剧真可怕。哼！哎呀，哎呀，总算是回到刘家了。哎，接下来最要紧的就是想办法拿到秘方。哎，你脑子进水了呀！金玉堂本来就该是我们的，应该连酒庄都拿下。哼，说起来倒简单，你没看见吗？婶婶跟彩凡那个态度，别说眼里没我们了，就连叔叔跟大哥，他也没放在眼里。要拿下金玉堂，哼，这不是抢狗嘴里的肉包子吗？等刘翔回来，一定有办法。门呐！你在里头干什么？开门呐！我为什么要开门呐？这是我们两夫妻的房间，现在几点了？哈哈，你还知道我是你老婆呀？啊！你做决定前有没有问过我呀？哼，你还知道我们是夫妻呀？你说什么呀你？好了，别闹了，开门吧。哼，你对外人比对你老婆好。你还回来干嘛？去书房睡呀
，现在坤勇他们已经搬来了，那你叫我怎么办呢？让他们搬走吧，有我在呀、啊，这金玉堂没有他们俩的位子。哎呀，真是不可理喻。你才不可理喻呢！老八姑，老八姑，死老头！郭勇夫妇突然回来，可把妈给气坏了。不过这话说回来啊，郭勇夫妇突然间回来。这也没什么不好。现在家里面多了两个人手，又是自己人，以后办事啊就更有效率了。金城，我告诉你啊，这回我可站在妈这边。怎么说啊？郭勇他们夫妻俩是出了名的甜头贼，哪儿有好处他们就往哪儿钻。你看，这一回来他们就来讨秘方，这算怎么回事啊？都是一家人。干嘛分得那么清楚啊？你这样，让爸很难做人呐。哎，我说你不要这么老是耳根子软、心肠软。俗话说，防人之心不可无。他们什么心眼儿？难道你还不知道吗？你多少还得防着点儿啊。哎呀，你胡说八道些什么呀？今天要是玉萍还在的话，那她才是真正的第四代传人。玉萍都走失了这么多年了，你别总想着她。我怎么能不想呢？她是我们的亲生女儿啊。这么多年过去了，我们什么方法都试过了，可是还是没有找到。你总是这样着了魔似的想，这样对身体不好。我总有一种预感，玉萍离我们这儿不远，我总有一天会找到她。所以，我绝对不会放弃。想开点吧，啊，说笑吧。各位，明天我们会举行新酒的命名仪式，所以早上八点以前一定要把我们的酒送去店里，这样记者才有东西可以拍。酒的名字一旦确定下来，就要立刻送去制版。我已经从法国找了非常优秀的品牌设计师，我们一定要在第一时间做出包装，赶上冬季酒展，让我们金玉堂的名号一炮打响。彩帆是我们刘家优秀的接班人选，我们没想到的，他都想到了，还不是爸爸带的好啊。彩凡在你身边，比在我身边学的东西多多了。他我很放心。啊，对了，金哲，你陪我走走。好。哎，你看看，好，看看啊。嗯。哎。哎，好好干活啊，好好干啊。你你你你你，那个写字的，来来来来来。哎，两位，请问你们有公司的参观证吗？我问你啊，这货怎么了啊？哦，这是一批检验没有合格的，是次级品，不能出货的。我说你这个脑袋瓜儿，是被哪个傻帽给唬了？还生产质量？我问你，这是什么呀？这，这是酒啊？不是酒。是钞票，是成本。那发给你们的工资都是从这儿来的，你们不拿出去换钱，你们吃什么喝什么？不行，这些没有检验合格的不能出去。如果留到外面出了问题，谁来负责？行行行，我告诉你怎么做吧啊！金玉堂有很多的销售点，你们就挑几个次级的门市塞给他们，一次混几箱进去不就得了吗？是不是学到一课了？<笑>不用谢我了啊！两位，请你们先在这儿等一等，我去打个电话
，请我们公司的领导来，来给你们说说公司的规章制度啊。哎，等等等等等等，公司规章，我说的话就是规章，啊。你想想，这么大的酒厂，每天生产多少空生的酒，得用多少人才照顾得过来呀、啊？刚才那些人都是师傅。他们只懂得酿酒，哪懂得什么叫营销管理、营销通路？要不是自己家里人，哪个能真正帮上忙？好不容易等到国勇，等你愿意回来帮把手，可你妈就往死里唱反调。昨天跟你吵了一架，到现在他还不肯跟我说话。哎，你们到底什么人啊？啊，还讲不讲理啊？就是啊，是啊，是啊，你讲不讲理啊？这你什么人啊？哎，你们什么人啊？你们嚷嚷什么呀？我告诉你啊，他呀，就是金玉堂酒庄正正经经的第三代传人，知道了吗？我告诉你，很快我们就会把这个酒庄给接手下来，从海内到海外。啊，呃，这个。一年的收益是不可限量的，只要你们大伙肯好好的干，我们夫妻俩是不会亏待大家的，放心吧。啊，两位是在说笑吗？嗯，啊，刘老爷子家都传到第四代了，可两位的这两张脸，我们谁都没见过。是啊，是吧？就是，就是没见过，见过没见过。你说话客气点啊！我告诉你，不然的话，我明天就让你从这儿滚蛋，你信吗？行了行了，啊，我又不是厦大的，你们两位啊，赶紧从这儿走吧，啊，别妨碍我们干活，走，赶紧走走。一个打工的口气真不小啊！哎，你咋说话？哎，咋打工的？哎，你大伯过世的时候交代我，要我好好的照顾他们夫妻。本来那个时候，我就希望国勇能够回来帮忙，可是他。非要往外闯一闯。好了，现在闯也闯了，碰也碰了，终于明白守城才是成功之本。愿意回来跟家人一起打拼。啊，都说家和万事兴，要再这样下去，我怎么对得起你大伯？时候不早了，我想去酒庄看看。你就放心吧，吧，知道了，知道了。爷爷，爸爸。大妈，我跟你爷爷去酒庄转转，你就留在这儿吧。有什么事儿，咱们电话联系。好的，你们放心吧。嗯，啊，走吧。干什么？走走走走！真是的，我嗓子都哈哑了。哎，小侄女啊，你来的正好，再慢一步啊，我们就被这些工人给埋了。是。你们来这儿做什么呀？啊啊！我我我我们来这儿视察视察呀，视察什么呀？谁给你们权利这么做的？彩排，你这话可真逗啊！真我们是刘家的一份子，刘家的就是我们的。是啊，这不叫权利，叫义务。嗯，对，义务。你们两个说的真好听啊，要尽义务。十几年前你们干什么去了？现在金玉堂的生意做得红火了，你们就回来了。我看你们两个是别有居心吧？什么？酒厂店里。有工人们
，在正常作业。你们什么都不懂，就不要瞎掺和了。请你们赶快离开这儿。哎，你个黄毛丫头，给你三分颜色，你就自己开染房啊？论辈分，轮得到你在这里吆三喝四的吗？哎，行行行行行，哎，别跟他争执了嘛。等中午咱们刘强回来了，凡事还要他拿主意呢。要说到第四代传人。他才是正宗，啊，对对对对，你看你看看我，哎呀，我都被他给嚷嚷糊涂了，哎、是吧？对，刘翔才是第四代、哎，走啊，咱们到酒庄去看看呀，走，啊、走，嗯、啊，哎，你们两个站住，我说了多少遍了，外人不能进入酒庄，哎，嗯，喂，嗯。你是不是想当继承人想疯了呀？啊！你别忘了，你是养女，你身上没有一滴刘家的血，啊！所以啊，你才是外人。哎，时候不早了，走。董事长。嗯。若花。嗯。命名活动的参赛情况怎么样？报名的人多吗？嗯，截止到目前为止，一共是两千一百五十八件。再过两个小时就截止报名了。好，那你把应征名单都提出来，晚点开会做决定。好。啊，到了哈。哎，叔叔，大哥。啊。啊。啊，你们来的正好啊。啊，我们刚在讨论这个新酒的命名活动，待会儿你们两个留下来开个会，给点意见。哦哦，好。呃，好呀好呀，呃，这是我们分内的事，应该做的啊。嗯，爸盼你们回来，盼了好多年了，这回我们兄弟同心，把企业做得更大更强。谢谢大哥，呃，大哥你是这么想，可别人未必啊。嗯，怎么了？呃，哦，嗯，那个，刚才我们去仓库想多学习学习，可是你那闺女，左一个外人，右一个外人，我们听了心发虚。哎呀，彩凡这孩子从小就没大没小的，你们别跟他一般见识，回头我批评他。没关系，没事儿。你们既然回来了，以后就是一家人，有什么事，叔叔给你们扛着，你们就安心的住下。我就知道叔叔是重情义、讲信用的人，那谢谢叔叔。啊。嗯，那我们也该为家里尽一份心的。嗯，你们能这么想，那就太好了。是儿子。喂，好。啊，你等着啊，我们马上来。叔叔，是刘强，他说已经到了，人生地不熟的，要我们去接他。好，我好久没见这孩子了，今天总算能见他一面，哎，太好了。哎，叔叔，刘强从小就没有爷爷，他呢也没有人宠他，没有人疼爱他，呃，他一直把叔叔当做爷爷，哎，其实。他一直惦记着您呐，哼，刘翔可是咱们刘家唯一的独苗啊，以后这传递香火的事就担在他身上了。你们夫妻俩可得多上点心。好，啊，这样吧，今天晚上咱们就在家里面吃个团圆饭，怎么样？哦，太好了，好，好，好。哦，你给我来一个，我也要一个玉米。你垫钱。这不就这么？趁爸妈还没来，跑溜去。哎，给我来一个。好，来。先生要玉米吗？玉米怎么办？三块钱一根，你要多少？这样吧，你告诉我名字，我就买两根。行，我叫张涵涵，涵养的涵
，鱼宴往返的宴。韩燕，韩燕这名字，跟人一样漂亮。你的玉米，等等，两根不够，不够，那你要多少？那得看你的意思喽。什么叫看我的意思啊？你要是告诉我你的电话号码，我就买四个；告诉我你家的地址，我就买六个。要是你跟我约会的话，我就把你所有的玉米全都给包了。你把我当什么人了？不买就算了。哎，哎，别走啊！我话没说完呢，你别急着走啊！你说呢？哎，侄子！哎，刘翔！<笑>来来来，真扫兴，早不到晚不到，偏偏这个时候到。<笑>哎呀，儿子啊！看什么呢？啊啊，没什么。哎，你那边的事办的怎么样了？我都查清楚了，资料都给你拿回来了。你这趟回来唯一的任务，就是把金玉堂给抢回来。这事儿就看你儿子的表现吧。嗯，嗯，看你这么有信心，妈可就放心了。放心吧，我不会让你们失望的。不愧是我刘国勇的儿子。好了，赶快上车呢。走走走，走了。对不起，对不起有用吗？我鞋都湿了。啊，对不起，对不起，对不起，彩凡姐。你干什么呀？刚回家就大呼小叫。你发什么大小姐脾气啊？还不是春丽，把水桶放在路中央，害得我鞋都湿了。春丽是这样的吗？是，是我正在拖地，彩凡姐就撞上来了。哎，你，你看，明明是你自己撞到春丽。你还恶人先告状，你别以为在这个家里爷爷奶奶疼你，你就以为你自己是皇子皇孙，没半点分寸。我怎么没分寸了？妈，我是你的女儿，为什么你总是不相信我呢？在我的心目中，只有玉萍是我的女儿，你不是我女儿。这件事情都过了十几年了，你还是要怪我。你去吧。我说过很多次了，玉萍走丢的那一天，我在书房里面看书。我根本不知道他什么时候出的门。你要是把这个账也算在我的头上，对我来说未免也太不公平了吧？你现在还有脸说这件事情啊？你把人看丢了是事实吧？玉萍走丢了就是你的责任。妈，这十几年，你真的没有把我当做你的女儿吗？蔡凡，都过了十几年了，你为什么常常拿出来说呢？你自己难过就好了，你非得别人也不好过吗？哎呀，真是的。让国勇他们这个败家祸搬进来，这俩夫妻一搭一唱的，以后啊，不知道会怎么为难你们后辈。奶奶，说起他们，刚刚他们两个去了仓库，而且说三道四的，还说要去酒庄。现在是我们最忙的时候
他们这样做就是要添乱。你看他们了，这个脸皮比城墙还厚，哈、啊，只是住到我们家里来了，就当自己是主人，真不要脸。可是，爷爷他什么都不说，哈、啊，他不说，我可要说呀，我可不能让他们轻易得逞。儿子，你是怎么了？你爸闹糊涂了，你也跟着他一起闹啊！这国勇一家人呐，根本就不是好东西。你要让他把手伸进咱们金玉堂，啊？你说，将来的后果会是什么？啊？妈，国勇一家怎么说都是咱刘家人，你和爸爸是他的叔叔和婶婶，现在他在外面混不下去了。他只能投奔咱刘家。再说了，这是刘家的酒厂，他们也是姓刘。现在他们回来，在厂里给咱帮帮忙，也不是什么坏事啊。你说的这是什么话呀？啊！善良用错了地方就是蠢，你知道吗？你得站在妈妈这一边，把这些老鼠都轰出去呀！啊！对了，你爸说请人家吃团圆饭，你呀去跟你爸说，他爱上哪儿去就上哪儿去，他们跟我可不是一家人啊。好了，你妈不想去也无所谓，不就是一家人吃个饭吗？什么？一家人吃饭，我不参加也无所谓。你说的是什么话？你有没有良心呀？啊！我年轻的时候，把我好好的事业放弃了，不干了。我跟着你跑东跑西，啊，找关系，找落实政策，图的是什么呀？啊，还不是为了刘家的基业啊？不至于断送，半途而废吗？我跟你说，金玉堂是你们刘家的，但也是我的，谁敢动他？我就和他拼了，没错。金玉堂是咱们刘家的，能走到今天这一步，靠的就是大家的努力。要是我每做一个决定，都要经过你的同意，那我这个当家的算什么？啊，你什么时候做事情不用经过我同意了？啊？哦，我可跟你说。我可不会眼看着，让你引狼入室，把我们几十年的辛苦，白白的送给别人的。奶奶啊，好，你们都在，都给我过来，过来，过来。你说，金玉堂是大家的努力，你就当着大家的面说清楚，你是怎么要把金玉堂往沟里扔的？说呀，啊，奶奶有话好好说。说呀，够了，我这，这这这这。爷爷，你，你爸，你怎么了？爸，爷爷，爷爷，赶紧送医院！爷爷，爷爷，喂喂喂！哎呦，哎呀，这雨怎么下这么大呀？啊，切！妈，你受凉了？没事，走吧。哦。快，送进手术室。神都跑了，哦，没事，啊，走，我去看看大哥去吧。哦，妈，嗯，你看你头发都湿透了，快进去把它擦干吧，要不然的话会感冒的。哦、好好好。哎，哎，你怎么下床了？你来了。嗯，我现在伤好的差不多了，躺在床上那么久，我就下床走动走动。哇，看起来。你真的好了很多啊，嗯，那你有没有想起什么来呀、啊
，什么都没想起来。我只要一想事情，就觉得头痛。哎呀，不急不急，你先坐下啊。这种事情啊，急不来的。你先安下心来养病，我和我妈会帮你找到家人的。对了，医生刚刚有交代过，说我的伤好的差不多了，随时可以出院。可以出院？嗯，这么快？嗯。但是你的伤还没有完全养好啊！你不是得罪了这里的医生，他们要把你赶走吧？怎么可能？我伤成这个样子，怎么得罪医生啊？医生说我现在身上只有一些小伤，按时敷药就行了。嗯，哦，对了，之前忘了把这个给你了。这些首饰呢，是你之前做手术的时候，护士帮你摘下来的。你看看。哇。这些东西是我的。嗯。啊，对了，我一直在想，我的医药费肯定花不少钱吧？这医药费我……你的医药费确实需要不少钱，而且我妈跟我都还在为这件事情烦恼呢。呃，呃，要不这样吧，我看这个戒指做工挺精细的。你先帮我把它拿去卖了，然后拿去付医药费。如果不够的话，连这个项链都卖了。哎，呃，我先拿戒指吧。嗯，如果不够的话，我再管你要。反正你现在更需要钱的，对吧？嗯，那也好。你说好。哎，你饿了吧？先吃点东西吧，好吧？哦。妈。怎么了？一直在这里发呆啊？啊，没有啊，呃，我再去买点什么啊，我去买，我去买。哎，你要去买什么呀？哎呀，你别管了，我去去就回来。哎，等等，拿伞啊。那呃，阿姨啊，要不要先吃点东西再去买啊？啊，不用等我，你们先吃啊，我一会儿就来，一会儿就来，一会儿就回来啊。你们先吃吧，不用等我了啊。我妈今天怎么这么奇怪？婶婶，大哥，婶婶，啊，大嫂，怎么样了？你们还来干什么？呃，那，那个，呃，叔叔心脏病发作了，你爸爸通知我们，我们就来了。要不是因为你们，爷爷怎么会犯心脏病呢？你们最好赶快离开这儿，不要再惹爷爷生气了。彩凡，这事儿，爷爷自有安排，你少说两句。婶婶，您别担心，这医院好。又有一流的医师，叔叔不会有事的。是啊，别担心，叔叔他什么大风大浪没有经历过呀？啊，哎，别一副油腔滑调的样子，我看见你们就有火。彩凡说的没错，他爷爷要是有什么三长两短，我要你们好看。哎，婶婶，啊，你说话得公平一点，怎么说我们也是刘家的人啊？自家人回自家住有什么不对的呀？你干嘛防我们就像防家贼一样啊？你这样说话，我们心里很难过。大伯，婶婆，这个我妈说话呢是难听了点，但确实也没有说错。我说你们就别生气了，你们这年纪确实也已经大了，应该把机会让给我们这些年轻人来试一试。你们要相信我，如果这经营权在我手上，我一定让金玉堂风生水起。把咱们家的酒推上世界第一的位置。刘翔啊，你还真以为家里没人了是不是？你看你爸妈一回来就要秘方，你呢，来要金玉堂的经营权。我，你说说，这难道不是家贼难防吗？打江山的时候你们不在，现在做出一番事业了，你们就回来了，天底下哪有那么好的事情？哎，我说。别那么仗势欺人，说句公道话啊，这些啊，看到没有？那都是正正经经的刘家人，流的都是刘家人的血
，可是你呢？你是被人给扔到了金玉堂酒庄门口的孤儿。要不是大哥和大嫂心肠好，收留了你，你早就横尸街头了。你以为刘家的房子住久了，你就成了刘家的传人了吗？别那么横啊！也说到正宗刘家第四代传人，就非我家刘翔莫属，名正言顺，身上流的可是正宗刘家人的血。一个没名没姓的孤儿，哪边凉快哪边去，别站在这碍眼。哎呀，说什么？那一般见识。谁是孤儿？行了行了，别再说了。你婶婶说的也对，你本来就不姓刘。妈，你怎么会这么说呢？这么多年，你真的从来没有把我当做您的女儿吗？我为您做了那么多，你真的一点都无动于衷吗？为什么你总是要想着玉萍？说不定，说不定，她早就已经死了。你。啊根本就不需要像你这样一个冒牌货在我面前嚼舌根子。我告诉你，我只有玉萍你一个女儿，而且我相信她没有死，我一定能找到她。惠民，哎，彩凡，哎，进城，快把她追回来。你们都给我听着，不管外面说什么，彩凡就是我的孙女儿。还想留在刘家的话，就好好管住自己这张嘴，不要拿他的身世当做文章。还有你，跟你说了多少遍，不要伤害彩凡。爸爸妈妈要出去喝喜酒，你们俩就在家好好待着，哪儿也别去，听到没有？知道了，那么你要早点回来。姐姐，姐姐你在哪里呀、啊？你快回来，我怕姐姐。姐姐，小朋友，你怎么了？我要找姐姐。怎么回事？怎么会把妹妹看丢了？我不知道，我一直在书房里面看书，我不知道妹妹跑出去了。我让你看好，你为什么不看好了？她要是丢了，我一辈子不会原谅你。玉萍是自己走丢的，她是自己走丢的，不是我。啊啊！好吧，啊，脚没事吧？彩凡，彩凡，彩凡，爸，原来你在这儿，你没事吧？没事。啊，这位女士。啊，我正好看到她的脚崴了。怎么了？啊，快回去吧，彩凡，啊，你小心一点啊。
怎么在这里啊？妈，我跟大个等你很久了，你都没有回来，我们怕你出事啊。没事。你怎么了？啊，没事，走吧，走，快回去吧。外面淋了雨，我怕他受凉，就先把他送回去休息了。嗯。哎，彩凡这孩子，性子烈，吃软不吃硬，就你天天骂他，怎么做妈妈的？孩子的脾气，你都拿不准。爸怎么样了？医生说，做完手术之后，没有生命危险，可是到现在还没醒。啊！妈，怎么了？妈，我知道，您不愿意国勇他们进咱们刘家。可爸这次心脏病发的这么严重，您就别再刺激他了。那你让我怎么做呀？别再跟爸吵这件事儿了，好吗，妈？那让我眼睁睁的看他引狼入室吗？爸说，他答应过大伯，有责任照顾国勇他们一家。爸向来一言九鼎，答应别人的事儿从不食言，这一点。您不也是最欣赏的吗？他答应，我没答应啊！哎呀，妈，你就别怄气了。你如果再这么跟爸爸唱反调，要是他再一着急，又发起病来，最着急、最心疼的，不还是您吗？哎。病人醒了，哎。哦，医生，病人怎么样了？病人醒了，可以进去看他吗？可以。啊，好，走，别走。叔公，叔公，叔公，你没事吧？叔，你吓死我了！我一听到你心脏病发，我急得差点没有晕过去啊！叔公，你没事吧？别担心，叔公没事。起来吧，起来，起来。哎，哎呀，本来。叔公准备和你们大家吃个团圆饭，可现在看起来得等叔公出院了。叔公，你要是不好，我吃什么都不会香的。我现在最希望你身体快点好起来。好，好，好。呃，叔叔，您身体不好，有些话我不知道该不该说。啊，我身体没事，你说吧。啊，好，呃，是这样。您当初答应我公公要照顾我们的，这话还算不算数？当然算数。哦，呃，那太好了，刘翔回来了。他是我们刘家唯一的男孙，呃，传递刘家的香火，以后就靠他了。嗯，回来就好。很好，叔叔啊，也别让国勇和刘翔坐享其成，哎，教教他们做生意，给他们找个工作干干。可是叔公，我不敢插手家里的生意，我怕，我怕有人可能会不欢迎我们回来吧。胡说，哪有这回事？我现在还是这个家的主人。什么事我说了算。其实，我也不是反对他们住在我们刘家，到公司去上班也行。可是事情也要有个先来后到吧
，也不能什么都不懂，就做领导，那谁还能服气是吧？那你的意思？让他们从基层做起，把该学的东西都学懂了、摸熟了，才是咱们金玉堂需要的人才。嗯，这也有道理，就依你的吧。但是呢。我还有个条件，我就给你们三个月的时间。三个月，要是你们能够学会呢，就让你们留下来。三个月，才三个月呀、啊！但是三个月要是学不会的话呢，那你们应该有自知之明，收拾收拾，离开咱们刘家。说，这三个月是不是太短了些？我干这一行也是从小做起的，也有二三十年了。你要他们三个月之内全都学会，那你觉得，叔叔？哎呦，婶婶愿意给我们三个月的时间，这足够了。况且，这金玉堂的秘方是我爸爸传下来的，我是他的儿子，刘强是他的孙子。我们身上都流着他的血，就凭这一点，我们没有学不会的道理。叔叔，您放心，我们一定会全力以赴，不会砸了我爸爸的招牌，更会发扬金玉堂的精神。好，国勇说得好，这样，我们兄弟手拉手，一起把金玉堂做得更大更强。啊，嗯，还请大哥，啊，多多指教。对，对。这才像一家人嘛！啊，对了，进城啊啊！明天我们的新酒窖定名了，你们几个赶紧去协商，把酒名给定下来。爸，您放心，我们明天一早就开会，您就等着好消息吧。嗯，好。慧敏呢？怎么不见彩凡呢？啊，爸，嗯，彩凡刚才来过了，临时有事，他又出去了，办事去了。哦，哎，这丫头，鬼主意最多了。你们开会可记得把她叫上。哎，知道了。现在各位手上的资料里已经清楚地显示了互联网票选的前三名，不过特别值得注意的是。近来有一名参赛选手刚刚加入比赛，却在短短的时间内获得了上万张选票，排名速度上升的也相当的快。在资料上是哪一位？啊，我把它放在第二页的第一栏了。给，拿好。给，我叫张涵燕，涵养的涵。鱼宴往返的宴，我觉得这红花瓷的名字还是不错的。我也觉得，张寒燕取得红花瓷这个名字好极了。嗯嗯嗯。不过，我倒是觉得这个名字不错，《百年红星》，而且它的网络票选也是第一，说明有很多人喜欢，这一点我们是不可以忽视的。No no no no， 这命名比的是创意。比的不是人气，如果说我们今天比人气的话，那直接选网上票选第一的不就好了？大家何必坐在这儿开这个会呢？就是嘛，说的有道理。没错，大家来开会就是要集思广益，选个好名字。我就选这个，红花瓷。红花瓷。红花瓷。红花瓷。嗯。我们金玉堂，开的是专卖店，所以每一个客人对我们的喜好都是非常的重要的。既然这个名字它的网络票选是第一名，说明它有非常高的人气，那我们就应该选择人气高的这个。这能算数吗？网友坐在电脑前什么心思，你能知道吗？如果说今天有黑客恶作剧，把一个烂名灌满了票数，那我们也要照单全收吗？说的没错嘛。嗯。你们，你们这算是什么理由啊？这理由还不够充分吗？好了好了，你们都别争了。我倒觉得，两个名字都不错。你们还有没有别的提议了？
既然这样，我们就采用不记名投票的方式，票多的为胜。百年红星一票。红花瓷一票，百年红星一票，红花瓷一票。现在红花瓷和百年红星票数是三比三，成了平手。最后一票是，最后一票是，最后一票到底是谁啊？别卖关子，快说吧！红花瓷一票。嗯，太好了，我就知道红花瓷一定会赢的。那是因为你有这种 sense。儿子，继续加油啊！哥，哎，你是不是跑票啊？经理，你知道我一定是支持你的，怎么可能会跑票？百年里程的纪念酒为红花瓷，少数服从多数。好，既然我们的新品牌名字已经出来了，那么大家赶紧下去，准备明天的活动。若花，嗯，你马上通知印刷厂，请他们按照设计方案，连夜加班，嗯，印刷出一批新的包装来。爸，我觉得既然现在我们用了红花瓷这个名字。那我们就借着他的喜气，把我们新酒的气势提升起来。好，你的这个想法很好，可是你打算怎么做呢？我觉得，我们就从“红花瓷”的“红”字入手，这代表着红红火火。哎，这个彩盘怎么那么奇怪呀、啊？红花瓷是咱们儿子选的，他怎么又抢去做活动？不要紧。最重要的是，新酒的名字是咱们儿子选的。他活动要是做成功了，咱们就抢先去向叔叔报告说，多亏是刘翔选了好名字。活动要是失败了，还有他帮忙背黑锅呢。我就知道，我嫁给了一个聪明的好丈夫。那还要说吗？哼，必须的。都要检查仔细了。你好，啊，是你啊？是啊，我也没想到自己会被选中，大概是沾了点挂牌仪式的运气吧，让我误打误撞蒙上了。啊，那就恭喜你了。啊，对了，一会儿呢，我们会给你打扮成新娘子的样子，来配合我们的宣传活动。你只要听我们工作人员的指挥就可以了。我还要打扮成新娘子啊？你看，我们的酒的名字都是你取的。你又拿了那么多的奖金，是不是也应该配合我们做一些宣传的工作呀、啊？啊，是的，是的。嗯，那你就去那边的化妆间吧，会有人来给你化妆的。啊，好，好，好，那我先过去了啊，一会儿见。
怎么样，画好了吗？是你啊。嗯？你怎么在这儿？我是金玉堂的第四代传人，我应该在哪儿？原来是这样啊。另外，今天的这个宣传活动，咱们俩可是一对啊。你说，这是不是就是那个传说中的缘分呢？你是新郎啊？啊，正是在下，这叫好事成双吧。那真是不好意思，委屈您了。哎，这怎么是委屈我呢？哎，这可是我新娘子，你得上点心弄，让她上台露脸的时候，得让所有的男性朋友都羡慕死我。放心吧，先生，麻烦你不要张口闭口的说我是你的新娘子，我今天只是来配合宣传活动。知道，今天只是为了配合宣传活动吗？但以后的事就不一定了。以后？对呀、啊。万一我们俩在台上一拍即合，以后你就真的嫁给我了呢？嗯，画漂亮点儿。来，烤玉米啊，好吃的烤玉米，快来买啊！一根三块钱，一根三块钱啊！好吃的烤玉米，好吃的烤玉米啊！给我来一根。小姐，要不要买一根玉米啊？好，喂，他在和我说话呢，先来后到，你不懂啊？他嘴巴对着你，眼睛可是看着我的，没看见啊？看着你，得了吧，你有什么好看的？你好看，你好看到天上去了。你，哎，两位美女们，你别吵架嘛，你们是不是模特啊？不是，不是模特啊，那怎么那么瘦啊？瘦的跟纸片人一样，让人看得好心疼啊。是吗？我也是这么觉得的。你眼光真好。哎，这样吧，既然你们都没有瘦身压力，一人买两根玉米怎么样？多吃一点。好啊，你说了算。买三根可以跟你合影吗？那没问题啊，拍几张都可以。待会儿啊，马上搞好。哎，来点什么呀？是吗？聚会啊？聚会啊？对啊。哎，听我说。你们都准备好了吗？准备好了，放心吧。行，请经理。啊，一切都准备就绪了，随时可以开始。好，那既然大家都准备好了，我们现在就开始吧。是不是？爸，我们上去吧，走吧。不用。哎哎，走走走，走。走，走，走。是啊，是啊。是啊。奶奶，你怎么来了？爷爷一个人在医院不要紧吗？哎，你爷爷他是病了，但是心里面还是惦记着这个活动，恨不得把整张床都搬过来。你说我不替他看看行吗？哎呀妈，这你大可放心。彩帆现在一身的能耐，都是您和爸爸带出来的，您就放心吧，不会出错的。去看看吧。好啊，走。走。奶奶，你看，全都布置好了。新品酒红花瓷发布酒会现在开始，掌声有请刘家第三代代表刘进成先生。好。大家好，首先我代表家父刘京董事长对各位的光临表示感谢。家父偶感风寒，不能前来。但是他若知道，今天有这么多朋友，在百忙之中抽身参加我们的发布会，他一定特别高兴。跪下！看好了，找到他，不惜一切手段毁了他。先生，小姐你好。请品一下，小姐，请品一下，试一下。哎呀，小伙子，来，喝一下啊，尝尝，来。把酒先生品尝一下，这是我们的新品秘方啊。这酒啊，清香至母，细腻醇厚啊，我们可是花了不少功夫研制的。来品尝一下啊，喜欢的话可以到前面柜台去领取啊，来。
这水可是滚烫的，你没事吧？呃，小伙子，谢谢你啊。呃，没事没事。怎么了？没事吧？没事吧，爸？没事，就是人太多了，不小心，哎，绊了一下。呃，幸亏能卖玉米的小伙子把我救了。哎呀，你走路小心一点啊！刚才都把我们吓坏了。没事。爸，你看这个地方人这么多，我们还是到台上去吧，否则容易出意外的。奶奶、妈，我们都过去吧。好。走吧，妈。啊，走走走。哎。哎，你说要是刚刚那么滋一下，真的要是，那大哥那位置还不马上换你坐？好了好了，别说了，我们都回来了，多的是机会取代大哥，何况眼下大哥对咱们已经交心了，出了事反而对咱们不利啊！啊，走了。大姐，大姐，大姐，是不是我做的不够好，惹您不高兴了？不，你做的很好。那为什么您看起来最近心情不太好似的？你做你的事情，不要问那么多。哦，知道了。刘进城，现在你家大业大，家庭美满，而我只能在角落里面忍受着孤独跟病痛，这样对我是何其不公！我要做有意义的一切。怎么样了？准备的差不多了。啊，太好了！哇塞，人家说佛要金装，人要衣装，可从来没听说过这仙女下凡该怎么装。韩燕，你今天看上去真的比仙女还要美。哎，张小姐，忘了怎么样了？我好了。哇，真漂亮！那跟我过来吧。干嘛、啊？这还用问吗？这样看上去才像新婚佳偶吗？等正式上场的时候再说吧。喂？怎么怎么会这样？啊！好，好，我马上过来。怎么了？哎呀，你爷爷从床上掉下来了。这怎么回事啊？那爸要不要紧？是不是我们都要过去看一下呀？我们一块儿过去。是啊，不用了，不用了。这个活动很重要，你们在这里看着，我过去就行了啊。妈妈，路上小心，活动完了我们就过去。爸，那我赶紧过去安排一下。好。妈，那我过去。好。也不知道爸情况怎么样。活动完我们就过去吧。陆画，经理，让他们过来吧，准备开始。嗯，好。大家都准备好了吗？准备好了，好了，好了。好，那女的往右，男的往左。好，好，好，好，好。等一下，你一定会挽着我的手。嗯。有请我们新人入场。中国人从一出生。就离不开的喜字，个人成就、婚姻庆典、生儿育女。
女都是喜事，其中又以婚姻为最，堪称是喜上加喜。因此，金玉堂特地请来了十五对新人，为红花瓷新酒命名做个见证，希望从今以后，只要在喜宴上，就能看到红花瓷酒，好事成双，双喜连衣。也是啊，上回就是这位小姐帮我们扶了金玉堂的牌匾。看起来这个小姐，哎，和咱们金玉堂还真有缘分呐、啊。现在有请我们金玉堂的营销总监刘彩凡小姐上台。谢谢大家。呃，现在我们再一次用热烈的掌声来祝贺今天的新人。同时呢，也有请我们新品酒红花瓷命名人张海燕小姐上台。哎，韩燕不是去领奖金吗？怎么当起新娘了？高个帅哥，你要是乐意的话，我也可以做你的新娘子啊！你不就买了帅哥两根玉米，就想当他新娘子？没门！帅哥，你等一下卖完玉米跟我去约会好不好？我跟你说啊，我从来没有交过男朋友。是我先看到他的，你先看到他又怎么样啊？我也看上他了，都没有钱了，跟我去约会好不好？你的玉米好了。谢谢。啊。我们要恭喜张含燕小姐，从那么多的竞争选手当中脱颖而出，拿到了我们的大奖。接下来，我们有请金玉堂的第三代传人刘敬成先生和汤慧敏女士为我们颁奖。谢谢，张小姐，你真的好漂亮。唐女士，你也很漂亮啊，你是富贵中透着大气，我希望将来自己也能像您一样有气质呢。那个，啊，啊，玉萍啊，你看看这么多衣服，喜欢哪件啊？这、这、这个。哦，这三件都喜欢啊。好，妈妈给你买啊。玉萍啊，一会儿爸爸妈妈要出去喝喜酒，你们俩就在家好好待着，哪儿也别去，听到没有？我知道，那你们要早点回来。还有，我要巧克力，我要有包裹人的。嗯、我喜欢巧克力，妈妈买给我。好，妈妈回来给你买好多好多啊。嗯，来亲一下。玉萍，你是玉萍吧？妈终于找到你了，玉萍，玉萍，我终于找到你了，我终于找到你了，玉萍，玉萍啊，妈，玉萍，唐女士，你是不是认错人了？哎呀，玉萍，妈找你找的好苦啊。玉萍，慧敏，慧敏，好了好了好了，好吧，好了。金城，他是玉萍啊，张小姐，恭喜你啊。他是玉萍啊。你干什么呢？快下去吧。玉萍啊。哎呀，你说什么呢？啊，对不起啊。走，快下去，下去下去啊，慢点啊。哎，哟，这怎么回事啊？哎。是不是疯了呀？啊！坐。行了，别哭了。你说玉萍都失踪这么多年了，你也该从那个阴影里走出来了。你说我怎么可能走得出来？玉萍可是我们的亲生女儿啊！这么多年来。我每天都在想他，你知道我的内心有多煎熬吗？我知道，那你不能把张小姐当成玉萍啊！你说你抱着人家
，又哭又说的，我看他呀，都被你吓着了。我也不知道为什么，我一看到他就有一种说不出的亲切感。他就像是我们家的玉萍，你觉得不像吗？哎，你呀，你这是思念过头造成的。行了，活动已经结束了，赶紧收拾收拾，咱们还得去医院看爸爸呢。是玉萍，行了，走吧。各位，我们今天的活动就到此结束了，谢谢大家的参与，希望大家以后可以继续支持我们金玉堂，谢谢。哎，你是怎么搞的？怎么好端端的从床上掉到地上去了呢？我一个人闷得发慌，想拿遥控器看电视嘛，没想到，哎。还好没动到伤口，只是手扭伤了一下。你呀，先是开刀啊，现在又扭伤，你再不好好照顾自己呀、啊，你小心你大难临头啊！我看呐，你还是在医院好好给我躺着。哎呀，我已经待不下去了，回家养不一样吗？嗯，赶紧给我办出院手续吧。这是你的家呀。想来就来，想走就走啊！这得医生说了才算。好好好，我不和你争这个。哎，今天的活动怎么样？人来的多不多？现场反应怎么样？那个气氛呢、啊，就跟《红花瓷》的名字一样，热热闹闹的。哎呀，有彩凡跟进城在，有什么事情办不成啊？哪有不顺利的事啊？你放心吧。那就好，那就好。